，怎么会这个样子？子兰，你欺君之罪虽然已经被赦免了，但是你始终是一个仙女，所以你要留在天庭修炼。悟空，你有重任在身，需要尽快下凡，保护你的师傅取经。你们两个。不应该为了儿女私情影响大局，所以我在紫兰的身上替她加穿了一件冰清玉洁衣，穿了它之后，她会自然的跟人有个距离了，避免接触，也因此消灭她下凡私会悟空的这个邪念。冰清玉洁衣只会对有情人生效，悟空。你对我是有情的，这次你不得不承认了。哎呀，这还不是一样困住他，怎么能算是赦免呢？悟空，紫兰情缘已了，你应该尽快的下去救你的师傅。朕也会派红儿下去帮你，同时朕会借给你九转运转风车。让你们可以对付铁扇公主的芭蕉扇。是，谢谢你。那紫兰你自己，啊？没关系，你不用理我，你已经帮了我很多忙，你赶快去救你师父吧。嗯。不过我还是那句话，你不得不承认。嗯。师傅，给我们我的时候不就已经说过了吗？谁说都一样，他是你们的儿子，我就不信你们不换。爹娘，孩儿已经拜孙悟空为师了。你说什么？是真的吗？观音大士还吩咐了师傅，要代替两位老人家照顾我。观音大士真的这么说吗？嗯。其实孩儿最近在天庭跟李靖勤修苦读，已经越来越憎恨以前的自己了。勤修。越来越憎恨从前的自己。听清楚，这像不像你儿子说的话？看清楚，这个像不像你儿子？这个根本不是你儿子！不要上他的当，他是孙悟空变的，他不是红孩儿。爹娘，你们不要听他胡说。何德姑，这次我们不会上你的当。你该不会相信他吧？岂有此理！办完我又办我儿子。
师兄，小心啊！对呀、啊，你怎么遇到杀人了、啊？战一场，谁知道那么快散场，真无聊啊！啊！死猴子，死性不改，你自己也是猴子，有什么资格说我是死猴子？为什么你那么冥顽不灵？这个不叫做冥顽不灵，这叫道不同不相为谋。我要做的事不是取西经，而是吃唐僧肉。吃到又怎么样？证明我强。我看看是你强，还是我强。妖后已经捉到，要怎么处置？六耳猕猴是你降服的，怎么处置你自己决定。不要耍我、啊，师傅。怎么处置你自己决定。刚才你不是说自己很强？哪里强？哪样强啊？嗯？是不是脚踩在师傅身上，嘴上念着“扫地恐伤蝼蚁命”，这个叫强？如果这个叫强，我比你更强。老孙五百年前大闹天宫，火烧兜率宫。一个蟠桃丢在月底身上，你有没有试过？我试过。你现在做的这些事，我全部都做过。大家都是好。
，你好棒，大师兄，是英雄中英雄，英雄中的英雄，雄性动物当中你最红。还不是抄袭师傅的想法、啊，抄袭是没有错，但是要抄的漂亮啊，是不是、啊、师傅？师傅，我学会了，红孩儿以后会斗善不斗恶。大师兄啊，呃，我们赶紧走，你不会生气吧？你们说呢？呃，你会原谅我们哈？当然不会啊，我们是什么关系啊？我们是如来佛祖玉皇大帝观音菩萨之地，金金金金金天蓬元帅猪八戒，将军沙悟净，齐天大圣孙悟空。你看这个毛毛。哎，师傅，为什么大师兄会掉一根毛啊？师傅，悟空，你不记得了吗？观音菩萨说过，他会赐你三根金毛，代表三个不同的阶段：无情、有情以及忘情。现在，你第一根金毛脱落，代表你已经摆脱无情，进入有情的阶段。如今，在取经的路上，虽然还没有任何结果，但是，你们三个已经各有所得。悟空，这次你的离开，不但没有失去任何东西，反而得到友情。以及师徒的情谊，这是人生最宝贵的一刻，你们四个都要好好的珍惜。嗯，以后还有很多不同的情等着你们去发掘。嗯，那那根毛应该不需要珍惜吧？飞得很高哎，要不要上去拿回来啊？过去的已经过去了，我们要往前走，对不对？嗯，上路。是。哎，师傅，你走错路了，是这边。禅杖还没拿。对、啊，师傅就是师傅啊，这样也能硬凹回来。我帮你拿，果然是姜是老的啦。<笑>师傅，你怎么了？干嘛不开心啊？我担心我爹娘。擦，你爹也不是第一次被芭蕉山给扇走，对不对？没事的。但是九转运转风车比芭蕉山还要厉害，说不定在狂风的摧残、高速的旋转之下，恐怕连你父亲刘魔王都支持不了。你说什么啊？你别吓他啦。没事的，你爹娘法力高强，不会有事的。其实我不是担心我爹娘的安危，只是他们现在仍然与那群邪魔妖道一块为非作歹。我担心他们会出事，我想先回去，劝他们向善，免得到时候你们到了又打了起来。啊，你不怕回去他们把你绑起来？对呀、啊，我同意老沙的看法。虎毒不食子，我相信他们不会对我怎么样的。嗯，师傅，你的看法呢？红孩儿这么做可以化解千千万万个仇怨，更何况父子情仇，始终要有一个了结，这些。不是武力可以解决的。明白了，师公。哎呦，轻一点啊！好好好，轻一点。那边重一点。哦，好好好，重一点。阿牛，你是不是没吃草啊？爹娘，我回来了。红儿。啊，你已经有靠山了，你回来干什么？爹，对不起了。对不起。是不是猴头菇叫你回来抓人，还是要来取我们的性命，好回去有功啊？哎，牛，干嘛这样跟儿子说话呀？红儿，回回来就好啊。好，好，好！我跟你说，你这小王八蛋，爹娘都不要了，胳膊向外弯，金包是外人。哎，你看，你把爹气成这个样子，我都不知道该说你什么。你说，你心里到底在想什么？爹，你可以冷静听我说吗？你呀，读书没那么厉害，现在还顶嘴，去天桥说书好了。你先听听儿子怎么说嘛。红儿，你跟爹说，我是想劝爹娘改邪归正啊。我可邪吗、哎？牛。哎、想不到红儿现在变得这么懂事了。<笑>既然娘都明白了。
那我就开心了。娘，为什么要这样？我也不想啊。你是那个火衣道人，虽然用你做饵引孙悟空出来，我看你心也不在这儿了。可是我希望你在我的身边嘛。什么？火衣道人？别说那么多，立刻赶到火焰山。我不要，我不要去。红孩儿在搞什么鬼呀、啊？怎么到现在还不回来？哎呦，大师兄，你徒弟到底在干什么？我们等的学员都长草了，他是不是一定要喝完他娘亲自炖的汤，他才敢出门呐？啊，喝汤还不要紧，就怕喝了藤条猪肉汤才出来。你说什么猪肉？为什么要说猪肉汤？为什么一定要说猪肉汤？我觉得猪肉汤比较好喝。你现在是,是故意针对猪肉汤也不请我？哪吒，悟空，哎呀，您好啊，我帮你引荐一下，他是我师傅，他是我最好的朋友，哪吒，大师您好。难得朋友相聚，不用那么拘束。哦，对了，这两位是……我来跟你介绍。我先，我先，我先，我先,我先说，自己说。我叫沙僧，你可以叫我老沙。你好，好了，换你了。说吧，我叫老周。完毕。怎么，找我有事吗？哦，对了，你上次不是要跟我借风火轮吗？是要借来对付谁啊？哦，是红孩儿。他跟你一样，个子小小的，法力高强，但是他现在已经拜师了。哎哎呀，不过啊，奇怪，大师兄啊，他怎么去了这么久还没回来呀、啊？哎，我们看看三声经就知道了。<笑>外甥，只要你肯把你的火焰丹吐出来借我用，我就放了你。就算你把我烧死，我也不会把火焰丹给你。什么？我的五行魔火是你三昧真火的克星，你难道不怕吗？既然你这么厉害，干嘛还要我的火焰丹？当年佛祖用天锁把我锁在这儿，只要加上你的火焰丹，跟我的魔火阴阳结合，佛祖都不能奈我何。好外甥。到时候我就会收你为徒。我早就拜孙悟空为师傅了，你不用妄想了，我师傅他一定会来救我的。不知死活的家伙，死到临头还嘴硬，来，受死吧！啊、热得很不寻常，大家小心一点。我们不习惯这么热，攻击力一定会受影响。一定要集中力量，师傅，这里很热，你没事吧？我没事。你们呢？我们不要紧，我们每个人都有经济固体，你放心。不过再走进去，你受不了的话，一定要告诉我们。不用理我，现在我们身处险境，千万不能松懈。知道了，师傅，我们不会松懈。说屁话的力气啊，干脆又来打架。哎，你的屁话比我还多，你先担心你自己好了。手笔，大嫂，闭嘴，往前一步则死。哎，你不要乱打我们的路啊！你以为你老婆那个破绳是很行的？我们的九转运转佛阵更厉害，使用拿出来，没有跟他打屁。刚刚我用三生镜看到你儿子红孩儿在火焰山里被火烧，我们现在要去救他。你这猴子该胡说八道！你那个师傅、啊、对我儿子施法、啊，弄得他胡言乱语，不认爹娘。我佛慈悲，怎么会做这种事？你不要相信别人的话，我骗你有好处吗？现在被烧的是你的儿子。你胡说！我义兄这么疼他的外甥，怎么可能放火烧他呢？他分明是想帮他破唐僧的魔咒。好了，我没空跟你打屁。哪吒，我们去救人。老周、老沙，保护师傅。好。哎，来一个死一个。什么来一个死一个？这话是你该说的吗？我们是结拜兄弟，要救你的儿子。你是猴子干，我给你一次机会。如果再往前一步，我们兄弟就到此为止。往前就往前呢、啊，先打完再说。我早就听说过你魔王身手不错，哼，一直没有机会跟你比划。这个机会就交给我吧<笑>。你这臭小子，牙都没长齐，敢在这耀武扬威啊！我现在就替你垫管就行。哎我要去救你儿子，大嫂。我知道我打不过你，你杀了我呀！你讲不讲道理呀、啊，大嫂？
呀，大师兄啊，这大嫂怎么说话这么凶呢？哎呀，真是没礼貌，让我来。大嫂，不好意思，他是个粗人，你原谅他啊。哎，对女人，我给你有办法，不然你跟子然也不会搞成那个样子的，对吧？哎哎哎，哎，大嫂。不要生气，你不生气看起来美多了。老实说、啊，你的皮肤又白又嫩，简直像婴儿的屁股，这才叫真正的女人啊！知不知道女人啊？哎，你平常都用什么牌子的保养品呢、啊？哎，介绍给小弟，小弟也想保养一下，干脆我们坐下来聊聊吧。哎，我不动，他也不动，啊，没事啦，轻松点，深呼吸。哎，保护师傅，我随时去救红孩儿。不好，你敢再打什么歪主意，我立刻掐死他！哎哎哎哎，大嫂大嫂，冷静点冷静点，有事慢慢说吧，别激动。唐僧，我只有红孩儿一个儿子，你为什么要跟那只破猴施法害他？算我求你好了，你放了他。施主，我们的误会实在太深了，等到把红孩儿救出来之后，一切就会真相大白了。去拿了啊！二师兄，快点！来来来来来，哎来来，先坐下来啊！哎，坐下，哎，坐下，哎，他坐下了，不动了，你放心，轻松点，别紧张。我看你手也酸了，先放下来嘛。哎，还有个箱子，我拿过来给你坐，好不好？啊啊，不坐，哎，不坐就算了。那我们坐啊，我们坐，好不好？哎，我们坐，不要紧张，放轻松，放轻松，千万不要紧张。哎哎，我们都坐下，不动啊，很乖。来来来，老沙，坐坐坐。哎，我把武器拿过来，哎，我不会用啊，只是拿过来，你看多轻松啊！红孩儿，红孩儿，红孩儿，红孩儿，红孩儿，红孩儿。真是太顺利了！现在我的五行火火已经与三昧真火合而为一了。如来佛祖，我火翼终于可以重见天日了。个性要坚持自己的原则，那我们就再多说一次，或许能打动他。哎，好，好，好，好，好，哎，那那那那，来来来来，哎，让我老朱的，哎，慢慢的再跟你说一次好了。你这么有个性，哎呀，真是不错啊，大嫂。哎呀，我们牛大哥一点都没看错你啊。哦。孙悟空，你要耍我？先过来看看红孩儿。
，他也是我徒弟，就算我会杀你儿子，也不会杀我徒弟。猴子干，我跟你势不两立。爹，儿子，儿子，关师傅的事，是火一道人用火烧我，逼我吐出火源丹，用来烧断他的锁魂链。你们都被他给骗了，真的是义兄。是他。把环境清白了，大师兄你真走运呢。猛师傅，是是。兽的吼叫声，是从火焰山里面传出来的，而且有一股很重的怨气。王毅，红孩儿是你的外甥，你怎么忍心下手害他？你知不知道他没有火焰丹会死啊？他能够为天魔灭世尽一份力，是他的光荣。快点把火焰丹还给我！休想、啊！牛，上！啊啊大哥，大嫂，大嫂，大哥，小毛猴，你听着，这就是不自量力的结果。让你试试我的佛祖摇头观音啪啪的浑圆霹雳球。哦妖怪吃了火丹，你越丢他的功力越强。哦，哈哈，真不愧是齐天大圣，我正是天魔的座驾使者，火翼道人，专门替魔行道，铲除你们这些正道。我非扒你个冷丁冻啊！你替魔行道，我就替天行道。那你就来试试看吧。现在你终于知道我火翼道人的厉害了吧？<笑>师傅不用怕，我去帮大师兄。护金，小心啊！啊！老张，护金，师傅不要过去，危险啊！我们走啊！我看你们还是乖乖的束手就服吧。一起上！呀，老张，哎，师傅先走。大师兄也这么说，我们快点走啊，快点！大师兄，我们走了啊！哎，师傅快走！你们走得掉吗？自量力的家伙，不能，你不用理我，你快去帮悟空啊！哎呀，师傅不行的，我打不过他，我变成烤乳猪啊！好热，太上老君的炼丹炉也没那么热啊！哎呀，不，哎呀，哎，惨了惨了，师傅啊！哎呦，我们快走啊！再不走，下一个就轮到我们了！哎，快点快点！不能，难道到现在你还不明白我们师徒四人一命的道理吗？师傅不会走，要走你自己走。不要啊，师傅，我们死定了！哎，走啊！走啊，师傅，快点！好热、啊！哎哎哎，你不走，我走了啊，师傅。赢定了，赢到吊炸！真可惜，被他跑
了，会不会是天魔把他救走了？天魔，啊，发生什么事了？啊，悟能，喂，悟能，干嘛来了？起来，悟能。拜见观音菩萨！拜见观音,观音菩萨！红孩儿，这一次你做得很好，我为你感到高兴，你终于真正觉悟了。我佛慈悲，我与红孩儿本来就有宿世之缘。红孩儿虽然失去了火元丹，但是也除掉了他的戾气，还让父母和好如初。好，我就让他重生。<笑><笑>儿子，红儿，红儿，多谢观音菩萨。以前我就答应过铁扇公主，要好好的照顾跟教导她。现在我也应该接她走了。没想到我当初说的话，观音菩萨全都听见了。我佛慈悲，每一个善信说的话，我都会用心聆听。但我即将闭关，恐怕暂时不能照顾她。而悟空当日收服他有师徒之名，但悟空也有重任在身。这样好了，就让哪吒以过来人的身份，先带红孩儿去三星观修炼，修炼完毕再上天庭。哪吒遵命。红孩儿，走吧，跟我一起去三星观。爹，娘。我要走了，你们两个要好好保重身体哦。红儿，娘真舍不得你，好不容易你才回来，又要走了。你要乖乖听话，有空要回来看我啊。嗯，儿子，你不用担心爹跟娘，知不知道？嗯，放心去吧，我们以后不会再吵架了，啊，去吧。师傅。
谢谢你的教诲，希望你早日取经回来。等师傅取经回来，第一个就去看我的小徒弟。<笑>悟空，要分手喽！哎，下次啊换我做庄，让我做超级哪吒啊！何止是超级哪吒，超超级哪吒，超超超级哪吒，超超超超级哪吒都可以。<笑>保重，各位再见了。各位保重，保重。走吧，爹，娘，孩儿要走了。师傅啊，为什么一滴眼泪就可以让整个火焰山变成一片绿意州这么神奇？精诚所至，金石为开。红孩儿的眼泪化为泪，代表了尘世间的至情至爱。真诚的爱可以平息一切，更何况火焰山的火。所以，你们的兄弟之情、手足之情，可以战胜邪魔。知道了，师傅，我要做一个爱的浑圆霹雳球，一定所向无敌。要做就做一对。为什么？一对比一个爱更多。<笑>我想，我们先暂时分开吧。你说什么？哇！你跟红孩儿说我们两个再也不分开，你是骗他的。我不是骗他，我们俩之间已经没有感情了。先冷静一下，以后再说吧。你，啊、不要了，不要了。不要再劝我了，我已经决定了。以后就要看你自己的造化了。不要走啊，娘子！不要走啊！我说过以后再也不去鬼混了，娘子。老师好，同学好。你们懂不懂这是重道啊？老师那么辛苦在前面教课，你们居然一个个在睡觉，你们这样还像学生吗？大师，晚辈真的不是妖精。如果我真的是狐狸精，我早就把你阳气吸光了，还会在这里跟你玩游戏吗？请大师你多多包涵。如果你不是狐狸精，你救救我，救我脱离苦海啊！有时为了救人，只好采用非常手段。那表示，那表示可以引蛇出洞，玩个过瘾。哎哎、玩个过瘾，狐狸精啊！什么时候要要要要要走了没有啊？如果你愿意的话，我们今天晚上。啊！大师。你救救我，大师！姑娘，你没事吧？大师，我好怕，什么声音啊？好害怕啊！见最佳人才是最迷人的。礼多，人不怪吗？嗯。